Mm-hmm. Sa wakas at pinaplay ko na sa BIR ang aking YouTube channel. So officially registered na po ang aking YouTube and sa DTI para at least pagsisimula na po tayo magbayad ng tax. So paano nga ba i-apply ang inyong YouTube channel sa BIR? Hi guys, my name is Anthony and in this video, ito po ang mga in-apply ko sa BIR. So, officially registered na po ang ating BIR. Kaya, ito na po yung ating proof. Tapos, ayan, and binigyan pa ako ng book para at least ide-detalye yung mga latest transaction na dumadating sa YouTube channel ko and sa nailink na bank account. That's why, ngayon, I'm going to show yung pinakasimpleng way para at least i-register nyo ang inyong YouTube account. So, eto na po guys. So, first, syempre, before kayo pupunta sa BIR, kailangan nyo po pumunta sa DTI kasi eto yung required para kumuha kayo ng, bis, ng BIR na in, B, income tax. <laughs> income tax. So, pupunta po tayo sa BIR. Ipapakita ko yung ginawa ko nung previous days para malaman nyo kung paano nga ba i-apply in a simplest way. So, ayun, na-charge na ako ng 1,000 because of late filing. I'm not aware na within one month after mag-register ka ng DTI mo, <laughs> dapat i-register mo rin sa BIR from DTI para hindi ka ma-charge ng 1,500. Kaya, ayun, I learned my lesson, 1,500 ang babayaran ko. <laughs>
Anthony and in this video, ito po ang mga inapply ko sa BIR. So officially registered na po ang ating BIR. Kaya ito na po yung ating proof. Tapos ayan, and binigyan pa ako ng book para at least idedetalye yung mga latest transaction na dumadating sa YouTube channel ko and sa nailink na bank account. That's why ngayon I'm going to show yung pinakasimpleng way para at least i-register nyo ang inyong YouTube account. So, eto na po guys. So, first, syempre, before kayo pupunta sa BIR, kailangan nyo po pumunta sa DTI kasi eto yung required para kumuha kayo ng, bis, ng BIR na in, B, income tax. <laughs> income tax. So, pupunta po tayo sa BIR. Ipapakita ko yung ginawa ko nung previous days para malaman nyo kung paano nga ba i-apply in a simplest way. Fast forward na po tayo mga kaibigan. And in here, yung DTI. So, we need this DTI form or itong in-apply mo sa DTI para i-apply nyo sa inyong ITR. So, eto yung dalawang to, application for registration. Ayan, i-fill up nyo lang siya. Naipakita ko naman sa video yung mga na-fill up ko. And then, piliin nyo lang, piliin nyo lang dito yung taxpayer type nyo is single proprietary only. Ayan, so ito yung i-check nyo. And then, i-fill up nyo lang yung, ito, mga mother's maiden name, yung residente nyo, yung sa barangay. O, oh, kapag foreigner ka, meron kang foreign address na ilalagay dito. Ayan, tapos i-fill up. I-check naman ng guard or kung sino man yung staff na pwedeng mag-guide sa'yo para i-fill up dito sa form na ito. Tapos, meron kang ipilmahan na signature dito. So, dito sa second page ng application form, which is hiningi ko sa guard para maipakita sa vlog na ito. So, ayan. Ito yung signature na pipilmahan mo. So, ganyan ang itsura niya. And, i-check lahat kung ano yung pipilmahan mo. And then, the rest is yung stuff na. Tapos, i-stamp na. And then, ito naman yung payment form. Pipil pa, pipilmahan kayo ng payment form. So, ako kasi, nalate ako ng dapat uh, one month. During na during yung a month na in-apply mo yung DTI mo, dapat within a month, magbayad ka na kasi meron kang penalty na 1,000, which is, nagbayad ako ng 1,000. Pero, kapag hindi ka, pag within the month ka naman nag-apply sa DTI, tapos magbabayad ka sa BIR, 500 pesos lang yung babayaran mo dito sa payment form. Ayan, same thing, pipirmahan mo yung mga... Ayan, yung PIN number, name mo, address mo. Ayan. So, iti-check din naman ng staff kung ano yung pipilmahan mo dito. And then, yung registration date mo. Ayan. Tapos, yung signature mo din. Tapos, maghintay ka lang ng konting oras. At ibibigay na ito. Ayan. So, <laughs> ayan yung pinapalaminate ng mga business owners sa mga stores. Ayan. Tapos, eto din, yung Certificate of Registration. So, ayan, Certificate of Registration. So, add dito din yung receipt. And then, Simplified Bookkeeping Form. Tama ba? Bookkeeping Records. Simplified Set of Bookkeeping Records. And ngayon, mag-isip-isip ka na kung kaya mong gawin, why not? Pero pwede ka rin mag-seek sa mga services ng mga bookkeepers, yung mga accountants, kung may kakilala kayong accountants. Para at least, malaman nyo kung ano yung Uh, gagawin nyo sa mga pagta yung mga transactions nyo na i-sasubmit nyo sa BIR. Ayan. So, ang napili ko is 8% pala, by the way, because in time, syempre, papataas na papataas yung ating subscribers. And, dalawa po yung YouTube channel ko. So, hindi naman, I hope steady na umi-increase siya. Hindi po siya papaba. And, yes, 8% because in future, Ayan, para hindi ako magkandala chile check kapag mag ako ng income tax. So, ayun po guys. I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo magkaroon ng, ng income tax form. Tapos, ang benefit dito is kapag mag apply ka ng loan sa banko, hindi ka mahihirapan o mag apply ka ng kung ano ano mga, mga loan projects na may kasama mga financial issues, hindi ka mahihirapan because you are paying taxes to the government. So, malaking tulong to para at least hindi ka mahihirapan sa mga banks, sa mga kung ano anong financial companies kung magre-require sila ng mga business permit or 
BIR na mga certification. So, that's it guys. Thank you. Um, kung may comment lang kayo or suggestions, questions, ayan, mag-comment down below lang kayo. And of course, subscribe to my two YouTube channels. Ayan, dalawa po yung YouTube channels ko. And reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po. Always stay safe, mga kaibigan, and have a wonderful day.